దేవుని ఈ ఘనమైన నామనకు స్తోత్రములు ఈ వాగ్దానాన్ని వింటున్న మీకందరికీ మన ప్రభును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మా శుభములు తెలియపరుస్తున్నాం ఈరోజు వాగ్దానం ధను వృత్తాంతంలో రెండవ గ్రంథం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చిన అతడు స్థిరపడు వరకు అతనికి ఆశ్చర్యకరమైన సహాయము కలిగెను ఈ రోజున ఈ వాగ్దానం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీరు ఒక స్థిరతకు ఒక స్థాయికి వచ్చే వరకు ఆశ్చర్యకరమైన సహాయాన్ని ప్రభు మీకు అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్ బైబుల్ గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఏలియా కరువు దినాల్లో కెదీతు అనే వాగు దగ్గరికి వెళ్ళమని దేవుడు చెప్పాడు దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలువుతో అలవటించిపోతున్నారు దేశ చివారిలో ఊరు బయట ఉంది కెదీతు అనే వాగు అక్కడికి వెళ్ళమని దేవుడు సెలవిచ్చాడు దేవుని మాట మీద అక్కడికి వెళ్ళి అతను కూర్చున్నాడు ఒంటరివాడిగా నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయి నీళ్లు తాగే బతకాల పరిస్థితి అనుకుంటున్నాడు కాసేపటి కాకులు ఒక బ్యాచ్ రొట్టె మొక్కలు తీసుకుని వచ్చి పడేసినాయి థ్యాంక్ గౌడ్ అనుకున్నాడు మరొక ఐదు నిమిషాలకి మరొక కాకులు బ్యాగ్ వచ్చింది ఆ కాకులు మాంసపు మొక్కలు పడేసినాయి వాటిని వీటిని తీసుకొని ఎంజాయ్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ లోడ్ అంటూ ఆశ్చర్యంగా వాటిని తిన్నాడు ఆ ఒక్క పూట కాదు కొన్ని దినాలు అలా కంటిన్యూస్గా ప్రతిరోజు ఉదయం ప్రతిరోజు సాయంత్రం కాకులు రొట్టి మాంసం తీసుకుని వచ్చి ఆయనకి సప్లై చేస్తున్నాయి ఇది ఆశ్చర్యం కాదా ఆశ్చర్యకర సమ ఆశ్చర్యకరమైన సహాయం అంటే ఇది కాదా ఆ తర్వాత ఏలియాను మరొక ఇంటికి పంపించాడు నీ ఒక్కడికే కాదు నీ ద్వారా మరొక ఇంటికి నేను బ్లెస్సింగ్ ఇవ్వబోతున్నాను ఒక విధవరాలు ఇంటికి వెళ్ళు అన్నాడు ఆమె కూడా వెనక ముందు ఎవరు లేరు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు ఆమె ఇక వారికి ఏమీ లేదు వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా ఇక లాస్ట్కి వచ్చేసింది ఇక ఆ పూట ఆ రొట్టె ముక్కలు వేసుకొని ఇక వారు తిని ఇక అక్కడితో వాళ్ళ క్లోజ్ అనమాట వాళ్ళ దీవుని మీద ఆధారపడిన వారు వాళ్ళ ఇంటికి పంపించాడు ఇంటికి వెళ్ళి నిలబడి ఉన్న ఆయనకి ఒక కుర్చీ వేశారు ఆ కుర్చీ వేస్తే మంచులను తీసుకురండి అమ్మ అంటే మంచులను తీసుకురావడానికి వెళుతున్న సమయంలో అమ్మ ఏదైనా తింటానుకుంటే తీసుకురండి ఆమె సిగ్గు పెట్టి చెప్పింది అయ్యా రెండు అప్పాలు కాల్చుకుంటానికి పిండి ఉంది రెండు అప్పాలు కాల్చుకుంటానికి కావాల్సినంత నూనె ఉంది ఈ కరువు దినాలకు మాకు ఇదే లాస్ట్ ఫుడ్ ప్రస్తుతానికి కరువు దినాల్లో ఉన్నాం ఈ కరువు దినాల్లో ఫుడ్ ఎంతో చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అయితే మన దేవుడు ఆశ్చర్యకరమైన సహాయం అందించే దేవుడు వారి దేవుడు బ్లెస్ చేశాడు ఆ బ్లెస్సింగ్ ఎంత ఆశీర్వాదకరం ఉందో ఉందంటే అమ్మ కరువు దినాలన్నిటిలో దేవుడు నిన్ను నీ బిడ్డను పోషించబోతున్నాడు అని ఎలియ గారు చెప్పారు ఆ చెప్పిన తర్వాత ప్రార్థించిన తర్వాత కరువు దినాలన్నీ ఆ తొట్టిలో పిండి తగ్గిపోలేదు ఆ నూనె బుడ్డలో నూనె తగ్గిపోలేదు ఎలి అని రెండు సందర్భాల్లో ఎలియను పోషించాడు ఎలియాతో పాటు విధవరాల కుటుంబాన్ని పోషించాడు దేవుని మీద ఆనుకొని ఆయన వైపు చూస్తున్న మీ అందరి కుటుంబాన్ని కూడా ఆశ్చర్యకరమైన సహాయం అందించి మిమ్మల్ని ప్రస్తుతం పోషించునుగాక రానున్న దినాల్లో ఆశ్చర్యకరమైన సహాయం అందిస్తూ అన్ని రీతుల్లో మిమ్మల్ని స్థిరపరిచి బలపరచునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమల యశ్వరాజా మీ పరిశుద్ధ బంగారు పవిత్రమైన నామునకు నిండు మనస్తో కోట్ల కొలదిగా స్థుతులు స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ వాగ్దానం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలైన వీరందరికీ ఈ వాగ్దానం నెరవేర్చండి ఎలియాను కెరీతు వాగ్ దగ్గర కాకుల ద్వారా ఆశ్చర్య రీతిలో పోషించిన దేవుడిని ఎలియాను విధవరాలి ఇంట్లో పి పిండి తగ్గిపోకుండా తొట్టిలో బుడ్డిలో నూనె తగ్గిపోకుండా కరువు నాలుగు వారిని పోషించిన దేవుడిని వింటున్న ప్రతి వ్యక్తికి అలాంటి పోషణ సంరక్షణ అనుగ్రహించి ఆశ్చర్యకరమంగా వారిని ఆశీర్వదించి స్థిరపరచమని నజరుడని ఏసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామలో మిక్కిల వినయముతో ప్రార్థించి బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం పరలోకి తండ్రి ఆమె మే గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ